வணக்கம் ஒரு சொல் அப்படிங்கிற நிகழ்வில் நாம் இன்றைக்கி வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு நபர் அப்படிங்கிறது வந்து ராஜா ஜெய்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு அரசர் பற்றி தான் ஸோ அரசர்னாவே பெரும்பான்மையாக வந்து அவர்களோட போர்கள் அந்த மாதிரியான சாதனைகளை வந்து எல்லோரும் பேசுவாங்க இப்போ நாம் யாரை பற்றி பேச போகிறோன்னா ஜெய்சிங் அவர்கள் செஞ்ச இம்சைகளை பற்றி பேச போகிறோம் ஸோ ஒரு இம்சை அரசனாகவே வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய ஜெய்சிங் என்னெல்லாம் பண்ணார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பக்கட்டான வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்திருக்காரு ஆடம்பரமான வாழ்க்கை எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து தங்கத்தில் வந்து செருப்பு போட்டுட்டு தான் அவர் வந்து போவார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அது இல்லாமல் பயங்கரமான அதிகாரம் அதுக்கப்புறம் திமிரு அதிகமாக வரி விதிக்கிறது வெள்ளக்காரங்களை புகழ்ந்து பேசுறது இதன் மூலமாக தன்னை தக்க வச்சுக்கக்கூடிய வச்சுக்கிட்ட ஒரு அரசர் தான் ஜெய்சிங் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஜெய்ப்பூர் ராஜஸ்தான்லேருந்து ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் தாண்டி இருக்கக்கூடிய அல்வார் அப்படிங்கிற ராஜ்யத்தோட மன்னராக இருந்தவர் தான் இந்த ஜெய்சிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த மன்னர் என்ன பண்ணார் அப்படிங்கிறத தான் நாம் பார்க்க போகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு பக்கத்தில் இவர் வந்து ஆட்சிக்கு வர்றார் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாமே பிரம்மாண்டமாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் வந்து விரும்புகிறார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரெஸ் போடுறாருனா ஒரு நாலாயிரம் கோட் ஷூட்டை வந்து ரெடி பண்ணிப்பார் நாலாயிரம் ட்ரெஸ் தான் போடுவார் அதே மாதிரி விலை உயர்ந்த துணி பட்ட ஆடைகள் அந்த மாதிரி பயன்படுத்துவார் ஒரு இரண்டாயிரம் கைத்தடிகள் வச்சுருந்தார் ஆயிரத்தி முந்நூறு ஜோடி செருப்புகள் வச்சுருந்தார் ஷூ அதில் தங்கத்தாலான ஷூ எல்லாமே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஜெய்சிங் கிட்ட வினோதமான பழக்கங்கள் நிறையவே இருந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதில் முக்கியமாக வந்து பார்க்குறது வந்து வேட்டையாடுதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் வேட்டையாடுதல் யானைனா அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போது இங்கிலாந்தோட அரசர் எட்வோர்டை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு அவருக்குன்னு சொல்லி ஒரு மாளிகை ஒன்று கட்டுவார் சிக்ஷா அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஒரு மாளிகையை வந்து கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அது அவர் வருகைக்காகவே தனி மாளிகை கட்டுவார் அவரை வந்து வேட்டைக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுவார் வேட்டைக்கு போகும்போது இவர்கிட்ட மொத்தமாக ரெண்டாயிரம் யானைகள் இருந்துச்சு இந்த ரெண்டாயிரம் யானைகள் ஒரு நாற்பது யானைகளில் வேட்டைக்கு வந்து போகிறாரு சுற்றியும் ஒரு ஒரே ஒரே வந்து ஒரு ஆர்ப்பரிப்பு மக்கள் வந்து அது அவர் வந்து மலர் தூவி வரவேற்கணும் அந்த வரவேற்பெலாம் ரொம்ப சிறப்பாக வந்து இருக்கணும் சிறப்பாக இல்லைன்னா இவர் சிறப்பாக மக்களை வந்து வச்சு செய்வார் அப்படிங்கிறது தான் அதில் இருக்கக்கூடிய உண்மைகள் அதுக்கப்புறம் வேட்டைக்கு போனோடனே ஒரு இடத்துல டென்ட் அடிச்சிருவாங்க இந்த ராஜா மட்டும் தனியாக இருப்பார் ஏன் இருப்பார் அப்படின்னா இவர் வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க முகத்தில் முழிச்சா அது வந்து அன்லக்கி அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் அந்த இங்கிலாந்து அரசர் கூட வேட்டைக்கு போகும்போது புலிகள் தான் அதிகமாக வேட்டையாடப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரி ஒருவேளை காட்டுக்கு போய் வேட்டையாடும் போது புலிகள் கிடைக்கலாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்ச ஜெய்சிங் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா தன்னோட வளர்ப்பு புலிகளை அந்த எட்வர்டு அரசர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே கொண்டு போய் காடுகளில் உழவு விட்டுருவார் அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு புலியை வந்து வேட்டையாடி ஓ மன்னர் வந்து வேட்டையா புலியை வேட்டையாடிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பெருமை பேசக்கூடிய ஒரு ஒரு இதாக இருந்திருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரி இவரோட குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்கும் சாப்பிட போவார் சாப்பாடு நல்லா இல்லை அப்படின்னா அந்த சமையல் செஞ்ச பொண்ணை தூக்கி புலிக்கு உணவாக போட்டுருவார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொடூரமான அரசனா இவர் வந்து வாழ்ந்திருக்காரு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சவுக்கடிகளை அதிகமாக கொடுக்கக்கூடியராக இருந்திருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இவருக்கு வந்து பிடிச்ச விளையாட்டு அப்படின்னா போலோ அப்படிங்கிற இந்த குதிரை பந்தயம் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இன்கேஸ் அந்த பந்தயத்தில் தோத்து போயிட்டாருன்னா குதிரையை வந்து எரிச்சிருவார் ஏன்னா தான் தோத்து போனது காரணமே அந்த குதிரை தான் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கக்கூடியவர் அதுக்கு இவருக்கு இன்னொரு சைடு இருக்கு இன்னொரு சைடு அப்படின்னா பயங்கர பக்தி மனாக இருந்திருக்காரு ரொம்ப ஆன்மீகத்துல ஈடுபாடு இருக்கக்கூடியவராகவும் இருந்திருக்காரு மத வேத அதே மாதிரி சாஸ்திரங்களை அதை வந்து இனிக்க இனிக்க அதை வந்து ஸ்பீச் டெலிவர் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி வந்து நம்ம ஜெய்சிங்க்கு இருந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இவர் வந்து பசுவை வந்து ரொம்ப புனிதமான ஒரு விலங்கா வந்து கருதுவார் அதே மாதிரி அந்த பசு தோளான எந்த பொருளையும் யூஸ் பண்ண மாட்டார் அதுக்கு பதிலாக மான் தோலை தான் இவர் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்திட்டு இருந்தார் அப்படின்னு வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு அடுத்து அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா குழந்தைகளை பலி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மனிதராக இவர் இருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைகளை வந்து புலிக்கு உணவாக வந்து போடுறது அப்படிங்கிறதும் அதுக்கப்புறம் கட்டாயப்படுத்தி வல்லுறவுக்கு உட்படுத்துறது போன்ற கொடூரமான ஒரு 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 மனிதராக இருந்திருக்காரு இவரை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்த ஒரு வரலாற்று அறிஞர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இவர்
ஸோ அப்போ அகம்பாவும் திமிர் இதெல்லாமே நான் நான் சொன்னதில் வந்து ஒரு பாதி தான் இதுக்கப்புறம் வந்து சொல்லப்படக்கூடிய அவரோட நடவடிக்கைகள் பற்றி பேசலாம் வட்டமேசை மாநாடு அப்படின்னு ஒன்று பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து நடத்துனாங்க அதில் இந்த அல்வார் அரசருக்கும் வந்து அழைப்பு வந்துருந்தது ஸோ தன்னோட பேரை வந்து தன்னோட கண்ட்ரி பேர் வந்து உள்வார்னு தான் இருந்துச்சு இவர் வந்து அல்வார்னு மாத்துறார் ஏன் மாத்துறார் அப்படின்னா உள்வார்ல யூ அப்படிங்கிறது ஆல்பெட்ல கடைசியா வருது அப்போ தன்னோட நாடு கடைசியா எழுதப்படுங்கிற காரணத்தால முதல்ல எழுதணுங்கிறதுக்காக அல்வார் அப்படிங்கிற ஸ்பெல்லிங்க மாத்துறார் ஏ அப்படின்னு சொல்லி மாத்துறார் சரி ஓகே இதுக்கப்புறம் இவர் வந்து லண்டன் போயிட்டாரு பிரம்மாண்டமான வரவேற்பு அந்த வரவேற்புல இவர் வந்து சொல்றாரு நான் அரசரோட ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணும்போது ஒரு மிருகத்தோட தோலை வந்து கை கை கிளவுஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்க கை உரை மாதிரி யூஸ் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு ஏன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நிறைய வந்து கேட்கும்போது அரசரை வந்து நான் தொட்டேனா அர அவர் வந்து தீட்டு எனக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு அப்போ இங்கிலாந்து நாட்டுக்கு போய் இங்கிலாந்து அரசர் ஏ தீட்டுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு இவர் மிகப்பெரிய ஒரு ஆளாக இருந்திருக்காரு சரி ஓகே அவர் வந்து அரசரை மீட் பண்ணும் போது லேட்டாக வந்து போயிருக்காரு ஏன் லேட்டாக போனேன் அப்படின்னு வந்து கேட்பார் லேட்டாக வர்றது தான் எனக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி ஹேண்ட் க்ளவுஸை வந்து போட்டுட்டு ஹேண்ட் ஷேக்லாம் பண்ணியிருக்காரு பக்கத்தில் இருந்த ராணி இருந்திருப்பாங்க ராணிகிட்ட மட்டும் அந்த ஹேண்ட் க்ளவுஸை கழட்டிட்டு ஹேண்ட் ஷேக் வந்து பேசியிருப்பாரு பண்ணியிருப்பாரு அந்த ராஜாவுக்கு அவ்வளோ காண்டாக இருக்கும் அதாவது இங்கிலாந்து அரசருக்கு அவ்வளோ காண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி குணாதசியம் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து அப்படி சரி லண்டன் நகல் என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு ஒரு டெய்லர் கடைக்கு வந்து போறாரு அதுதான் இருக்குதுலேயே பிரம்மாண்டமான உலகிலே ரொம்ப பெரிய பிரம்மாண்டமான டெய்லர் கடை போல எனக்கு ஒரு கோட் சூட் வேணும் அது இப்பவே வேணும் இப்பவே நீங்க தைச்சு தரணும் அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு இன்னைக்கு என்னால முடியாது பத்து நாட்கள் கழிச்சுதான் என்னால தைச்சு கொடுக்க முடியும் எனக்கு ஏன்னா அவ்வளோ டிமாண்டு அப்படின்னு வந்து அந்த டெய்லர் வந்து சொல்றாரு ஸோ அதை மனசுல வச்சுட்டு இவர் ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து பாக்குறாரு ஸோ இந்த வட்டமேசை மாநாடுலாம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொந்த நாட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு தந்தி அடிக்கிறாரு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்த கோட் ஷூட் இருக்குல்ல அதில் ஒரு பட்டன் கலண்டுருச்சு அதை வந்து தைச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டெய்லர் ஷாப்போட ஓனருக்கு வந்து அடிக்கிறாரு ஒரு பட்டனுக்காக இந்தியாவுக்கு வர வைக்கிறாரா அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து கேட்கும்போது உங்களுக்கான எல்லா எக்ஸ்பென்சஸையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்தால் மட்டும் போதும்னு சொல்கிறாரு ஸோ அவரை நம்பி அந்த டெய்லர் வந்து இந்தியாவுக்கு வர்றாரு அவரை பிடிச்சி மூணு மாதம் வந்து ஒரு சிறையில் வச்சிட்றாரு அதுக்கப்புறம் சிறையில் வச்சுட்டு மூணு மாதம் கழித்து அந்த பட்டனை அவர்கிட்ட கொடுத்து அந்த கோட்டில் இருக்கிறத வந்து தைக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு பரிசு பொருள்லாம் கொடுத்து திரும்ப இங்கிலாந்துக்கு அனுப்புறாரு அப்படின்னா எவ்வளோ ஒரு வித்தியாசமான இப்படி ஒரு கொடூரமான மனநிலை கொண்ட ஒரு மனிதனாக இருந்திருப்பாரு அப்படிங்கிறத இதில் இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்தது என்ன பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரோல்ஸ் ராயின்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனிக்கு வந்து போகிறாரு இவர் வந்து அங்கே போய் கார் வாங்க கேட்டோடனே இவரை பார்த்தோடனே அவங்க உங்களுக்கு கார் வாங்குற அளவுக்கு காசு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுறாங்க இதனால் கோபம் அடைஞ்ச நம்பால் அஞ்சு ரோல் ரோல்ஸ் ராயல்ஸ் கார் வாங்கின்னு வந்து அவர் ஊரில் வைக்க போலையே வைக்க வைக்கப்புள்ள ஏற்றிக்கிட்டு போகக்கூடிய வாகனமாக அவர் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காரு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் சூதாட்டம் ஆடுறதுக்கு லண்டனில் ஒரு இடத்துக்கு வந்து போயிருக்காரு சூதாட்டம் ஆடும்போதே தனக்கு ல ரொம்ப லக்காக இருக்கணும் லக்கியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஆமையை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருக்காரு அந்த ஆமையை கவர் பண்ணுறதுக்கு தங்கத்தாலான ஒரு ஆடை மாதிரியும் அதில் கற்கள்லாம் பதித்த மாதிரியும் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாரு சூதாட்டத்தில் தோத்துட்டா என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அவர் அணிஞ்சிருந்த ட்ரெஸ்ஸு நகைகள் என்னென்ன பொருள்லாம் கொண்டு போனாரோ அதை எல்லாத்தையும் வந்து எரிச்சிருவார் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கிலாந்தில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு நாடகம் அரங்கு ஒன்று இருந்துச்சு அங்கே நாடகம் போக்க போனப்போ இவர் வந்து லேட்டாக போயிடுறாரு நாடகம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க அப்படி நாடகம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால இவர் தலைவர் வந்து டென்ஷன் ஆயிடுறாரு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போட சொல்றாரு அங்கெல்லாம் முடியாதுன்னு இங்கிலாந்துல சொல்லிடுறாங்க திரும்பவும் ஊருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதே நாடக கம்பெனியை வந்து வர வைக்கிறாரு அவங்க நாடகம் போட வச்சு அந்த நாடகத்தோட ஆடியன்ஸ் பார்க்குற இடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு பெட்டு போட்டு அங்க குரட்டம் விட்டு தூங்கிட்டு இருந்திருக்காரு அந்த மாதிரி அவங்கள இன்சல் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபரா இருந்திருக்காரு அப்படிங்கறத சொல்லலாம் சரி ஓகே இந்த ஜெய்சிங்க அவமானப்படுத்தணும்னு சொல்லி பக்கத்து நாட்டு அரசர் வந்து பிளான் பண்றாரு சரி என்ன பிளான் பண்ணுறாரு
என்ன பண்ண முடியாது விருந்து வைக்க முடியாது ஸோ அப்போ விருந்து வைக்க முடியாமல் அவர் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறாரு அந்த விருந்தை இவர் வைக்கிறாரு எல்லா நாட்டு ராஜாக்களும் வந்து அந்த விருந்தில் கலந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இவர் விருந்து வைக்கக்கூடிய இதில் வந்து நீ வித்தியாசமான நிகழ்வுகள்லாம் நிறையா நடைபெறும் எப்படி நடைபெறும்னா அரச குடும்பத்து இல்லாத இருக்கவும் கூட இவர் சரிசமாக உட்காந்து விருந்து வந்து சாப்பிட மாட்டார் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த விருந்து வைக்கக்கூடிய டைனிங் டேபிள் இருக்குல்ல அதில் ஒரு விச் விசித்திரமான ஒரு விளக்கு இருக்கும் அந்த விளக்கை வந்து தொடப்போனா கையில் ஒரு கிளிப்பு மாட்டிக்கும் அந்த கிளிப்பு மாட்டினால் பயங்கரமாக வலிக்கும் அதை பார்த்து பார்த்து அவர் சிரிப்பாராம் ரொம்ப ஒரு என்ஜாய் பண்ணுவாராம் யாருக்கு அந்த மாதிரி கிளிப்பு மாட்டிக்கிட்டாலும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சிரிக்கக்கூடியவராக இருந்திருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த விருந்தெல்லாம் முடிஞ்சுட்டு தனக்கு யார் பிடித்தமான ஒரு ஆளும் இருக்காரு அவரை கூப்பிட்டு வச்சு சவுக்கால அடித்து துரத்தக்கூடிய ஒரு நபராகவே வாழ்ந்திருக்காரு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அதே மாதிரி அவர் வந்து சாப்பாடு வந்து ரொம்ப ஒரு இடத்துல போய் சாப்பிட்டப்போ இன்னொரு கண்ட்ரியில் போய் சாப்பிட்டப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியான டேஸ்ட் வந்து எந்த ஊர்லேயும் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க புகழ் பாடணுன்னே அங்கே இருக்கக்கூடிய கலைஞர்களை அதாவது சமையல் கலைஞர்களை வச்சு உணவு தயாரிக்க வச்சு தன்னோட நாய்க்கு போடக்கூடிய ஒரு பழக்கமும் இவருக்கு வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இத்தனை குணாதிசயங்கள் விசித்திரமான குணாதிசயங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபராக ஜெய்சிங் இருந்திருக்காது இவரோட விசித்திரமான குணாதிசயங்கள் அடுத்தது வந்து காதல் ஸோ காதல் கடிதங்கள் எழுதுறதுல பயங்கர வல்லமையான ஒரு பேர் இங்கிலீஷில் தான் காதல் கடிதங்கள் எழுதுவார் ஸோ அப்போது இவருக்கு நான்கே நான்கு திருமணங்கள் மட்டும்தான் நடைபெற்றுச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கிலாந்து பெண்மணிகள் யாராவது வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு காதல் கடிதம் எழுதி உயரிய பரிசு கொடுத்து ஆபரணங்கள் கொடுத்து தன்னோட அரண்மனையிலேயே தங்க வைக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கமாக இருந்திருக்கு சரி இவ்வளோ இவ்வளோ விஷயங்களை செய்யக்கூடிய ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து சொல்கிறாங்க இங்கே பக்கத்தில் ஒரு ஜோதிடர் இருக்காரு அவர் எல்லா எதிர்காலத்தையும் கணிக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு வந்து ராஜா கிட்ட சொல்கிறாரு உடனே ராஜா வந்து அந்த ஜோதிடரை வரவைக்கிறாரு அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட பேசலை பிடிச்சி பத்து நாள் ஜெயிலில் போட்டுறாரு பத்து நாள் கழிச்சு ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த ஜோதிடர் வந்து கேட்குறாரு ஏன் ராஜா என்னை வந்து ஜெயிலில் போட்டீங்க அப்படின்னு வந்து அவர் கேட்கும்போது உன்னோட நீ வந்து என்னை வந்து பார்க்க வந்தால் ஜெயிலுக்கு போகணும்னு உன்னால் கணிக்க முடியலையே நீ எப்படி என்னோட எதிர்காலத்தை வந்து நீ க கணக்கிடுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜோசிக்காரரை அடித்தே அந்த ஊரில் இருந்து துரத்தி விட்டுருக்காரு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அப்படி தொடர்ச்சியாக எக்கச்சக்கமாக வரி விதிக்கிறது பயங்கரமாக விழா கொண்டாடுறது அதே மாதிரி மக்களை துன்புறுத்துன்னு இருந்த அரசர் மேலே நிறைய கம்ப்ளைண்ட் போச்சு அப்போ இருந்த பிரிட்டிஷ் வைசராய் மாண்டேகு கிட்ட இந்த கம்ப்ளைண்ட் போகுது மாண்டேகு விசாரிக்க நம்ம ஜெய்சிங்கை கூப்பிடும்போது நம்ம ஜெய்சிங் மிகப்பெரிய பரிசு பொருட்களோட போகிறாரு தங்க காசு அதே மாதிரி விதவிதமான ஆபரணங்கள் அதே மாதிரி விதவிதமான ட்ரெஸ்ஸு குதிரைங்க சேர்ட்டு காரு இந்த மாதிரி அவர் வந்து போய் பார்த்தோடைய மாண்டேகோ அதெல்லாம் மயங்கி இவர் பெருசாக எதுவும் விசாரிக்காமையே விட்டுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெய்சிங் வந்து பிரிட்டிஷ்காரன் கூட ஒரு நல்லிணக்கமான ஒரு மன்னராகவே இருக்கிறார் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ எல்லாத்தையும் அவர் வந்து செஞ்சிருவார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த கிங்டம் கொஞ்சம் வீழ்ச்சி ஒரு ஆரம்பித்த உடனே பிரிட்டிஷ் வந்து இவரை வந்து நாடு கடத்திடுறாங்க பிரான்ஸுக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாடு கடத்திடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அதே செல்வ செழிப்பு ஒரு ஒரு பத் இருபத்தஞ்சி ஸ்பெஷலான ஒரு ஒரு டீமோட அவர் போய் அங்கே தங்கிடுறாரு அதீதமான மது பழக்கத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இவர் வந்து இறந்து போகிறாரு அப்படி இறந்து போகும்போது இவருடைய இறுதி ஊர்வலமும் வித்தியாசமாக தான் இருந்திருக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா தங்கத்தாலான ஒரு கார் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட ஒரு காரில் அதே மாதிரி கூலிங் கிளாஸு கையுறைகள் விலை உயர்ந்த ஆபரணங்கள் போட்டு அவரோட இறுதி ஊர்வலம் அப்படிங்கிறது நடைபெற்றுச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சரி ஓகே சரி இப்படி ஒரு ஆடம்பரமான மனிதரை பற்றி நாம் எதுக்கு பேசணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி கிருக்குத்தனமுடைய ஆடம்பரமுடைய எல்லா வகையான மனிதர்களும் நம்மளை சுற்றி இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அவர்களோட அவர்களால் நமக்கு என்ன பயன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு சொல் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நாம் பார்த்தது ஜெய்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு அரசரை பற்றி நன்றி வணக்கம்